kusimama kwenye madhabahu haya siku ya leo ili tuweze kufundisha maneno ya Mungu. Awe chani. Amen. Sikika mao au watu wako wanatusikia. Au ndio Ya leo tutaifunza maneno mawili. Nashukuru msimamizi kwa sababu tayari amesha kuchagua mtu ambaye ataongea neno na leo tayari nimekusha kuombewa basi tutakuwa na usoro wetu ambao tutaifunza somo letu litachukua mambo mawili ambayo ndani yake mwana neno mnaziri na ndani yake na neno nadhiri kwa tofauti ya naziri na mnaziri bwana Yesu asifiwe naziri na mnaziri Uh, tukisoma kitabu cha muhubiri sura yake ya tano na mstari wake wa nne Biblia nasema hivi tutasoma cha kwanza hivi kuna kitabu wa saidisi uh, muhubiri sura ya tano na mstari wake wa nne hadi sita nasema wewe usimwekee Mungu na zili ukimwekea Mungu na dhiri wewe ukimwekea Mungu na dhiri usikawie kuiondoa kwa kuwa yeye hao inaadhi na wakumbavu basi uiondoe hiyo uliyoiweka na dhiri tano na sema ni afadhali usiweke na dhiri ni afadhali usiweke na dhiri liko kuiweka na usiondoe sita nasema usikiae kichwa chako kuukosesha mwili wako wala usiseme mbele ya huyo maika ya kwamba hukusudia kwa nini Mungu atasirishwe na maneno yako na kuyaribu kazi ya mikono yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya somo tutakishasema misomo nitafundisha uh, amwezi kosa maswali ya mwalimu kuuliza wanafunzi lakini pia wanafunzi kumuuliza mwalimu. Hapa tunaona habari za nadhiri. Hii ni habari ya nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia wakati huko tuna tunataka kukusia haya mambo mawili ambayo ndio yasema kwamba tutakusia mambo mawili na dhiri na mnaziri kuna tofauti wa naziri na mnaziri nadhiri ni nini naziri naziri ni mtu ambaye anajiwekea anajiwekea au anajitamkia mbele za Mungu ai za mbele ya mtu binafsi kwa Yesu asifiwe amen hususan e sisi ambao tuko huko Marekani uh, tunakuwa na nadhiri ya kusema hivi mwana wa neno mto au mtoto wa mdogo wangu nenda uoe nitakuoe kuni mfano nenda uoe nitakuoe yuko Afrika sasa huyo mtoto anajitupa kule atafuta binti nzuri kabisa na anamuo akitegemea kwamba nani ambaye alituma ni kaka au ni baba yangu mkuwa ambaye alituma nitafute mwanamke sasa wakati ametafuta yule mwanamke ameshamgiza ndani wanaanza kumdai imani simu napigiwa ba mkubwa huko nimeshaoa unasemaje sasa yanakuwa ni masalabu hata simu hutaki tena kupokea amen ni nadhiri ambayo niweka kwamba utamuoea huyu mtoto 
ninaathiri hiyo ni moja wapo ya naziri have a time amen oh katika kitabu cha samweli wa kwanza sura yake ya tatu pale unashuka na kuteremka kabisa utaenda kutana kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa ana ana anajiwekea naziri anajiwekea naziri ana iko anasema em endapo ukisikia maombi yangu endapo ukisikia maombi yangu na kunipatia mtoto mwanaume yani iko naomba na kumsisitiza Mungu kumbia wa mtoto ambao Mungu atampatia na kunipatia mtoto mwanaume na hapo ndipo na mimi nitamtoa huyo mtoto na kumtoa mbele za Bwana Yesu asipoe sana. Ana anaweka naziri mbele ya Mungu. Hiyo naziri. Naziri ni kutamka. Naziri ni kusema. Bwana Yesu asipoe sana. Hapo ndiko kuko tofauti wa nadhiri na mnaziri. Nadhiri ni kutamka kile ambacho utakitoa kama nilitamka nikatoa gita imefika muda sitaki kutoa ile gita umevunja naziri hayo ndio ile nimetamka nitatoa ngoma alafu ngoma hautoi unavunja ile nadhiri ambayo uliyo iwera bwana Yesu asifiwe hata hii tukienda sokoni Unaacha na mwaga mtoto kwamba ninaenda sokoni nitakuletea gazi. Ile gazi tumemwekea mtoto mimi. Na sisi hawe changi. Sasa wakati unapodia bila ile gazi kwanza mtoto atakudai. Amen. Ubaya wetu tena tunaanza kupia ule mtoto. Awaje tena wewe mwana utakana. Washe the feet don't come there to let my hand be pike. Mwisho ingia makosa tena tena zambi ya mkubwa Bwana Yesu asifiwe. Maana ulijitakia mwenye ukamwambia kwangu namletea andazi lakini haukuleta ni nadhiri. Bwana asifiwe. Nadhiri. Inasemekana ya kwamba kanisa letu tutakuwa tunashiriki kila saa ifikapo saa 5 dakika 30. Sisi wote tunaingia tunali mbaya. Hiyo ndio ya sura Nadhiri kwa kujiwekea mbele za Mungu. Na Mungu akatiki ba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni aina za nasiri. Amen amen. Amen. Hizo ni aina za nasiri. Mnaziri. Utofauti kwa mnaziri na nadhiri. Mnaziri Kisome ile waamuzi waamuzi sura ya 13 mpaka kushuka utaenda kuona ni jinsi gani Mungu amemchagua mnaziri anamchagua Samson Mungu iko naongea na mama yake Samson anamwambia kwamba utazaa mtoto na huyo mtoto wembe usipite kichwa ni kwa sababu gani kwa sababu huyo mtoto ni nani ni nadhiri bwana Yesu asifiwe amen hapo ndo kote sawa mnaziri na nadhiri nadhiri kuchitamkia lakini mnaziri ni mchaguliwa rasmi ukiwa mimba alafu katabirua kwa kuma mtumbo yako mko mtoto mwanamke na huyo mtoto Inaziri. Na ukija kuzaa kweli vile vile ukubali kwa huyo ni mnadhiri wa Mungu. Sasa inakupaza utekeleze masharti ya mnaziri usiye kuyavunja kwa sababu ni mchaguliwa wa Mungu. Amen. Ni mchaguliwa wa Mungu. Mungu anaongea na 
Elizabeth anamwambia kwamba wewe utachukua mimba na huyo ambaye atakayezaliwa atakuwa ni mtoto mwanaume atakuwa ni mtoto mwanaume na huyo mtoto ataitwa nani ataitwa Yohana Elizabeth akawa mimba ya uzee Biramu nasema kwamba Elizabeth akatawa miezi mitano kisoma ile Luka sura kwanza mstari wa 24 pale Alisema akatawa kwa sababu alibeba ujauzito kwa kweli alipokuja kujifungua alikuwa ni mtoto mwanaume wakaanza kuulizana huyu mtoto atapewa jina gani wakamuuliza wa mtoto unaonaje kumpanga nani ah uh, yeye mafikira yake akaanza kufikiria wende anaweza kupanga mtu wa jamaa yake lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameshapanga jina Bwana Yesu asifiwe amen nadhiri Mungu anaweza kampangia hata jina na baba angali tumboni Mungu anambia Elizabeth utazaa mtu mwanaume na huyo mtoto anaitwa Yohana Zakaria anaanza kufikiria ampange jina gani huyo mtoto wakati Mungu ameona mawazo ya Zakaria ikabidi Mungu amupe uhuru Zakaria asiweze kusema Bwana Yesu asifiwe asiweze kutanga jina ambalo analipenda kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshaandaa jina rasmi la yule mtoto sasa makuu ya Mungu wanamwambia kwa sababu haujiwezi kuongea tunaomba basi uandike jina la mtoto ni ubao jina ambalo ameenda kuandika ni ile ile ambalo Mungu alisema Bwana Yesu asifiwe ni ile ile Mungu ambalo aliongea na Elizabeth yeye alipisha kwanza kasa hapana iwezekani nije kupanga jina ambalo mimi silijui akaanza kutaka apange mtu wa jamaa yake. Mungu akasema, "Ah, bibi, nisoka lolo bame. Hapana ndenda. Kama chanyi." Amen. Akageuza akawa huku kabisa. Hakuweza kusema, lakini akaandika kwa maandishi. Na jinsi aliyokwenda kuandika akazibitisha lile lile jina la Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na bibi wa Mungu. Nazili wa Mungu. Tunaweza tukasema Yesu naye ni na ni mnadhiri pia. Amen. Amen. Yesu naye ni mnadhiri kwa sababu malaika alishuka anamkabiria Maria kwamba usiogope Mariamu. Tazama utachukua mimba na wewe utamzaa mwana atakuwa mwanaume. Naye akaitwa Yani, Yesu ni Nazareti. Bwana Yesu asikue sana. Amen. Maria alipokuja kuolewa mimba akazaa mwanao ule ule. Amen. Amen. Madara, madara ya mnadhiri utabiriwa kwamba utamzaa mnadhiri mwanaume alafu kuja kuzaa mwanamke. Una viumbe kani? Umeenda kongo. Una viumbe kufu umeharibia. Ule ni mnadhiri apa naziri hawezi kudanganyika Bwana Yesu asifiwe Amen Naziri hawezi anza unabi hawezi ukadanganyika Bwana asifiwe sana Oh Watu tumekuwa na hali ya kujiwekea ya kujiwekea nadhiri lakini tunashindwa kutoa tunashindwa kutoa wakati tunapojiwekea nadhiri watu wengi wanashindwa kutoa ile nadhiri na hapo inakuja kuwa shida kwetu sisi wakati tunaposema kitu halafu tunashindwa kutimiza inakuwa sio vibaya inakuwa ni vibaya kabisa wakati tunaposhindwa kutimiza nadhiri tunazo jiweke kwa Yesu asifiwe amen Ah, uh, ni nini hasa maana ya naziri? Naziri inasema kwamba ni shati ya mtu ambaye yuko anajiwekea. 
na zi pia ni ahadi na zi ni ahadi ambazo mwaahidi mtu au mwaahidi watu kumbe jamani nitatoa Bwana Yesu asifiwe sana amen kuna baba wa familia anaweza akasema mimi baba mmoja na mzee wangu nitamwandaa mtoto fulani eh, kati ya hao watoto wangu saba ni nani ambaye atakuja nitakuja kumwachia mfuko wa fedha tayari umekuwa umejiwekea na dhiri ambayo haitakufa sasa ubaya na shida unakuja kutokea pale ambapo unakuja kubadilisha malengo unampatia mtu mwingine na wakati ulikuwa umeshaandaa mtu mwingine Bwana Yesu asifiwe sana Bwana asifiwe na vile wakati mambo tungali tunachubiana baba tungali tunapendana tuliaidiana mimi na wewe mpaka kufu si ndio jamani mmm wakibolewa si ndio hivyo mimi na wewe mpaka kufa unakutana mke na mume wako kitadani baba na ana anaweka mtoto kwenye kichwa cha mbaji kwa namuuliza lakini kija kutokea inakuwa ni kule kuvu inaanza kuvunja kule uhusiano ujue tayari umeshavunja nini umeshavunja ile nadhiri ambayo ulisema kwamba tutaishi mpaka kufa Bwana Yesu asifiwe sana amen tayari umeshajivunjia nadhiri ya kusema kwamba tutaishi mpaka kufa nako wanaume nako wanawake ndipo ndipo tunaanza kukosea na hili sasa asira ya Mungu ikiwaka wakati tumeshazivuta na zili ndio pale unaona tunashindwa hata kujitambua mtu anaanza kujiuliza sasa haya maisha mbona niko naona kama vile maisha yangu hayaendi maisha yangu mbona niko naona kama vile hayapo sawa hapo tayari umvunja nini na vile ambazo ulijiwekea Bwana Yesu asifiwe sana. Oh. Kisoma mtu mmoja atusome Samuel wa kwanza tuone ana alisema Samuel wa kwanza sura ya tisa Ndiyo. Ala wembe auta mfiki 
Pia kichwani kamwe. Amen. 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 Umeshanga kumi na moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na dhiri ambayo anaweka mbele za Mungu. Analia Analia sana. Na kweli kwenye vipo vya maombi tumeona watasa wengi sana ambao wanapenda wabebe mimba wako wanalia wamezuilika wabebe mimba jinsi ana alivyokuwa kijiswi amezuilika kubeba mimba sasa analia biblia yangu inasema kwamba usiku na mchana alikuwa na kesha mazabauni kwa kuomba na kulia sana lakini imefika hatua amejiwekea nadhiri kwamba endapo kilipatia mtoto mume Hallelujah Amen Na huyo mtoto nitamtoa kwa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Amen Alivyo fanya Ana ukiendelea ukishapata 28 huko mstari tu sura kwanza tisa na nane kuna utaenda kugundua au utaenda kuona ana alimkamata ule mtoto wakati alipokuja kuzaa alikamata ule mtoto akampeleka kwa kuhani bwana yesu asifisa ili atimize mavili akapeleka yule mtoto kwa kuhani yule mtoto wakati alipopeleka kwa kuhani mawazo ya ana ilikuwa ya kwamba muache yule mtoto mara moja Bwana Yesu Sasa wakati wa kuokoka uje upesi
Mwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhiri. Wakati tunapojiwekea nadhiri. Mimumu. Hapo ndipo tunakwenda kujifungia kamba shingoni. Amen. Wakati tunaposhindwa kutoa nadhiri. Mwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhiri ya vitana Unaona kijana anajiwekea nazira aseme mimi nikasoma mpaka nimalize masomo. Ni nadhiri. Lakini anafikia tu katikati masomo anakaa. Sameachana naziri yake. Unasikia na rendero anaeba mimba au anaendesha mimba na vile amevunja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine anasema mimi nikifikisha yani mpaka miaka tumejipangia kabisa. Mimi nikifikisha miaka 25 ndio kabisa nitafunga ndoa. Ndio nitafunga ndoa. Sasa ndio nimekufi na nani alisha mesha mimba. Basi inafaa nini? Inakufa inaribika. Na Yesu asifiwe. Ni mzigo ambao uko nao mgongoni. Nao mzigo unajifungia kama shingoni wakati unapojitamkia nadhiri Mungu alikuwa anatiki Amen amen Tuondoe nadhiri ambazo tujiwekee Tuondoe manaziri manaziri ambazo tujiwekee Hata watu wa Afrika ambao tuko tunaongea nao ni wengi ambao tuko tunajiwekea naziri huko Tunawaambia kwamba nitakusaidia subiri baada ya wiki mbili wiki ya pili ikifika inapita mwezi unapita mpaka simu opoke yake tena Bwana Yesu atumie Mwanza kusema ah bana wangu wa Afrika wa mlogo cha kabisa Hapana haiko na kulogeta Ngo ndio ni jinoketa ukamdanganya akamwambia na tarehe na tarehe Bwana Yesu atumie Amen amen. Amen. Yaani mtakutana mko wa ndugu lakini alisemesha maji tena. Kwa sababu ina sina kwa daibu hiyo. Ambayo inasababisha usipokee simu, usimsalimie na wakati ni wewe peke yako ndio unijiwekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waziri tulisema Mungu ni ukimfikisha nchi ya Marekani sitaacha kuabudu. Nitaendelea kuabudu siku na mtana. Angalia wakati mo mada ngapi ile ngoma ufika lakini ukufika hapo watu wa mingi eh au ukamwambia tena habari za utumu kampani amevunja nini na pia bwana Yesu asifiwe amen muhubiri wa muzi sababu wa muzi kitabu wa muzi 11 tusikie inasema nini hapo wa muzi Sura ya 11 mstari wa 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 11 na aya ya 30. Neno la Bwana linasema hivi. Na yeye afta akamwekea Bwana nadhiri. Akamwekea Bwana nadhiri. Akasema, ndio. Kumba wewe utamwatia Bwana wa Amoni mikononi mwangu kweli. Eh? 31 ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakacho toka katika milango ya nyuma yangu kunilaki hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa amoni kitu hicho kitakuwa cha Bwana nami nitakisongeza kiwa sadaka ya kuteketezwa 32 basi yefta akavuka akawaendea wana wa Amoni ili kupigana nao na ye Bwana akawaua mkononi mwake. Endelea. Tumeza ishia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona huyu mwanamke naye ambaye anaitwa Esther. Yefta. Mwanaume Yefta. Bwana Yesu asifiwe sana. Yefta iko anaongea na Mungu naye pia anajiwekea nini? Nadhiri. Biblia inasema kwamba na yeye alifanya nini? 
alijuwekea naziri Amen Amen Alijuwekea naziri Sasa sina moja na ndio pia nini Mungu atakapo atakapo fanya nini Mungu atakapo waweka wanajeshi mikononi mwake Bwana Yesu asifiwe sana Ndipo atakuwa anafanya nini atakayetoka mwangoni mwake kwanza ile ni naziri amen amen ile ni naziri ambayo alijiwekea na yeye pia mimi nataka jinsi unavyonitazama jinsi unavyoniangalia jinsi unavyonisikia utafakari utafakari naziri ulio nayo naziri ulio chokea kwa Yesu asifiwe ni ipi naziri ambazo uko nazo zimezidi kuwa nyingi yani kwa Afrika na huku pia Marekani naziri ambazo ulijiwekea zimeanza kuwa nyingi na ziko nyingi kwa hiyo uzitafakari ndana gani unaweza ukaziondoa uenda hizo azimu ndio zimekuwa ni kipinga mizi cha maisha yako kutokipanga sawa sawa bwana yesu asifiwe amen uenda hizo azimu ndio zimekuwa kipinga mizi cha maisha yako kutokuwa sawa na vivi zinaweza zikasababisha kabisa maisha yako kujifunga Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha kujifunga. Usiwe huru, yani unajiona kama unakosa, unajiona kama vile unafungwa, unajiona kama vile hauna furaha. Hata hata wenzako wa kanisa wakifika mwako eh. Tani sio tabiri. Kristo kama mtu mwisho na huyu sawa na nini? Bila boka tena ndele tumishi. Tumishi jista soda. Ndio tabiri. Bwana Yesu atuhumie. Nadhiri inaweza kusababisha ukoseshe hayo mambo. Amen amen. Tunabona mtumishi mmoja tena ambaye anaitwa Laban. Ukisoma mwanzo 28, somo mwanzo 28. Mstari wake wa 20 Ashina mbili. Tusikie hii nazili nyingine hapo ambayo ilisemwa hapa. 20 ndani ngapi? 20 hadi 22. Sura soma kitabu cha mwanzo 28 20 22 na ndio inasema hivi. Ndio. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Yakobo akaweka nadhiri. Mungu akiwa pamoja nami. Mungu akiwa pamoja nami kinilinda katika njia niendeayo na kinilinda ehe na kunipa chakula nile na kulipa chakula nile na nguo nivae na nguo nivae 21 na sasa mimi nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu ehe nipo Bwana atakuwa Mungu wangu Bwana Yesu asifiwe ehe 22 mwisho na jiwe hili nilizimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu na, na katika kila utakalo nipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi alipompigia naye tusomea mafundisho amen 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 yakobo anaweka nadhiri nimesema nadhiri ni kutamka Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhiri ni kutamka. Yakobo anatamka. Anasema kwamba kama Mungu akinilinda huku ni endapo nimeenda na kurudi salama kama Mungu akinilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko na ninasikia nasikia ndani ya roho yangu mko nasikia ndani ya roho nasikia ndani ya macho kama vile aina ya machozi Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu niko ninakuona ya, ya wasikana na wewe ulitamka hivi kisi
Haya ndio yatakukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ndio yatakukuta. Biblia sema sema hivi tafanya hivi. Itazofika sio hivi. itazofika. Familia yako wewe itazofika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endapo unashika endapo unashika kuondoa na viri uliyoweka. Nao na nyumba yako mtazofika. Wewe na wanyama wako ambao unawafuga watafanya nini? Watazofika. Anga watu kama ngombe, ususa na ngombe, yale kwa majoa, yale kabisa. Ya. Anga watu kama hata ususa na watu kama hata hivi. Ma. Anga watu kama ah ah ila na hiyo rose. Hiyo ni hali ya moja wapo ya kufika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanyama wasemwe wanazofika. Samaki za bahari na zenyewe zinafanya nini? Zitakufa, zitaondolewa, hakutakuwa hata kimoja. Ukutawa wa kimewa Afrika wa kwa ukabashi mwini wa 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 wa
wakati mmoja Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao hautaki tena kuwa wadanganya hautaki tena kuwa unaongea uongo bwana Yesu asifiwe amen inasema nini tunasoma katika jela Kristo methali 22 na aya 7 ndio la bwana linasema hivi tajiri umtawala maskini naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye amen amen ndio inasema tajiri umtawala maskini tajiri anamtawala maskini naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye Mwisho wa wanadhiri wa kutokutoa naziri inakuwa ni kifo tu wa Yesu asifiwe amen wa kutokutoa na dhiri ni kifo kwa hiyo ukienda kusoma matendo ya mtume sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 11 utayakutana mambo mengi ambayo yalitokeza hapo Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo wapendwa endapo uko na mzigo wa nadhiri. Ungekuwa vyema uondoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uondoe kwa sababu nadhiri ni mzigo sana. Nadhiri ni mbaya. Nazir inatufungia mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awe chaji mama. Amen. Nitaacha nafasi fupi tu na mbaya atakuwa na swali basi tutauliza na tutakujibia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eri alisi
kutokutimiza naziri kwa ni laana hata kwa watoto bana tunao wadha wanakuja kuambukizwa na mkosefu wa kutoa nadhiri tunazochuwekea tunaomba bwana utufanye uke tena utusaidie tuwezeshe kuwezesha kila mmoja hapa kwa ajili ya kuondoa nadhiri alizochuwekea katika shina la Yesu amen amen